फ्रेंड फिर से मैं इंडियन नेवी की प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट साइंस के लाया हूँ पहला क्वेश्चन देखिएगा साइंस का बोल रहा है समतल कोण का ऐसे मात्रक क्या होगा तो समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है अस्टे रेडियन तो यहाँ पूछा रहा था कि समतल कोण का ऐसे मात्रक क्या होता है तो राइट आंसर होगा रेडियन चुंबकीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र चुंबकीय आघूर्ण का होता है आई एल स्क्वायर आई एल टू एक टेरा कितना के बराबर होता है तो एक टेरा टेन के पावर बारह के बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है तो प्रोटॉन की त्रिज्या देश के पावर माइनस तेरह मीटर होती है उदग्र रूप से ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु के लिए त्वरण का मान क्या होता है तो उदग्र रूप से ऊपर की ओर जाने वाला वस्तु ऋणात्मक होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण विरामावस्था से समरूप त्वरण के साथ गतिशील है तीस सेकेंड के बाद इसका विस्थापन मीटर में निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है तो इसका बोल रहा है कि वेग कितना होगा तो वेलोसिटी कितना होता है तो वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करके और इसका टी का वैल्यू रख देंगे तो राइट आंसर इसका बनेगा अस्सी मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया है तो ए प्लस बी को जोड़कर और उसका मोडुलस निकाल देंगे मापांक निकाल देंगे तो राइट आंसर बनेगा ट्वेंटी सिक्स फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदीश राशि है तो सदीश राशि विस्थापन है बिल्कुल स्केलर और वेक्टर का एग्जाम्पल बिल्कुल जितना ज्यादा सब प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा होगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है किसी कृत्रिम उपग्रह की दूरी पृथ्वी के केंद्र से फोर पॉइंट टू के पावर सेवन मीटर है तो वह थ्री इंटू टेन के पावर थ्री मीटर पर सेकंड के साथ से चल पृथ्वी के परिक्रमा करता है तो उपग्रह की अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होगा यानी कि सेंट्रीपिटल एसलरेशन पूछ रहा है तो ये भी फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है जीरो पॉइंट टू वन मीटर पर सेकंड है इसको ट्राई कीजिएगा बनाइएगा न्यूमेरिकल्स को कमाने में संचित ऊर्जा कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कमाने में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है कमाने में ऊर्जा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एम और एम द्रव्यमान के दो कणों के बीच की दूरी डी है तो यहाँ पूछ रहा था M2 द्रव्यमान के स्थान पर क्या होगी इसलिए इसके पिछले हम लोग देखे थे M1 द्रव्यमान से पूछा था तो वहाँ M2 टू इंटू हो जाता लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर टू करेक्ट होगा M1 वन डी बटा एम वन प्लस एम नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्कार शक्ति का जड़त्व अघूर्ण व्यास के परित परित इसका कौन सा फार्मूला होगा तो राइट आंसर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान कहाँ जी का मान क्या होता है तो चार ऑप्शन में तो सभी ग्रहों का पर समान होता है यानी कि कैपिटल जी का वैल्यू गुरुत्वाकर्षण नेतांग का वैल्यू हर नौ ग्रह पर समान होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यावस्थ गुणांक कहलाता है प्रत्यावस्थ गुणांक हो जाएगा इसका राइट आंसर दाब के संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है पास्कल के नियम से दाब का संचरण का सिद्धांत प्राप्त होता है तो दाब का संचरण का सिद्धांत किसके द्वारा तो पास्कल के नियम से किसी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व जीरो पॉइंट एट तथा दूसरे द्रव का बी का विशिष्ट गुणत्व जीरो पॉइंट फाइव है तो ए की तीन लीटर की उष्माधारिता बी के दो लीटर की उष्माधारिता के बराबर है तो ए और बी के विशिष्ट उष्माधारिता का अनुपात क्या होगा तो वन अनुपात ट्वेंटी होगा नेक्स्ट है बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है तो गलन गुप्त उष्मा अस्सी की कैलोरी पर ग्राम होता है राइट आंसर अस्सी कैलो कैलोरी पर ग्राम निम्न में से कौन सा संबंध सही है तो एन इज इक्वल टू वन बाई टू रिलेशन बिल्कुल सही है तो इसको देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनावेशित तो वस्तु पर एक कुलम आवेश देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन तो एक कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो सिक्स पॉइंट के पावर अठारह इलेक्ट्रॉन का जरूरत है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई और भी में नीचे संबंध तो इसका राइट आंसर कौन होगा ई और भी में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में कौन सा संबंध सही होता है तो ई बराबर माइनस डी भी बाई डी एक्स भी होता है आर डी आर भी होता है यानी कि यहाँ त्रिज्या डी आर दिया हुआ है तो राइट आंसर सी बनेगा नेक्स्ट है यदि निन्यानवे ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैलोनोमीटर की धारा एक प्रतिशत की प्रभावित होती है तो संट प्रतिरोध कितना होगा तो जितना प्रतिशत की प्रभावित होगी धारा उतना ही प्रतिरोध होता है तो एक ओम राइट आंसर होगा प्रिज्म का विचलन सबसे कम कहा कौन सा रंग का होता है तो प्रिज्म में सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे अधिक होता है बैगनी का ये चीजें याद रखिए नेक्स्ट है टाइफाइड रोग किसके लिए उत्तरदायी है तो इवर्थेला टाइफोसा उत्तरदायी जीवाणु बोल रहा है कि टाइफाइड में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है या किस जीवाणु का कारण होता है तो जीवाणु का नाम है इवर्थेला टाइफोसा सबसे छोटा बीज कौन सा है तो आर्किड का सबसे छोटा बीज है प्रोड्यूसर गैस कौन कौन से गैसों को मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं तो कोबाल्ट और नाइट्रोजन के गैस को मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है थैंक यू थैंक